இந்த வீடியோவில் ஏ பவரன் பி பவரன் சி பவரன் ப்ராப்ளம்க்கு எப்படி டியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து டேப்பு இப்போது டியூரிங் மிஷின் எடுத்துட்டாலே ஒரு டேப் இருக்கும் அந்த டேப்பில் ஒரு குட்டி குட்டி போர்ஷன்ஸும் செல்ஸாக பிரிச்சுருப்போம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு இன்புட் ஆர் எழுதியிருக்கோம் நம்ம என்ன ஒரு இன்புட் எடுத்துட்டாலும் அது வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைட் இருக்கும் நம்மளோட இன்புட் இங்கே ஆஸ் பர் ரூல் பார்த்திங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அதுக்கப்புறம் என் நம்பர் ஆஃப் பீஸ் அதுக்கப்புறம் என் நம்பர் ஆஃப் சீஸ் இருக்கணும் இங்கே என் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏ ஒரு பி ஒரு சி இருக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி ரெண்டு சி இருக்கலாம் அதே மாதிரி நிறையா இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்புட் வந்து டேப்பில் எழுதியிருப்போம் லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து எழுதியிருப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் கண்டிப்பாக ஏவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஏ வேணாலும் இருக்கலாம் அடுத்த எலமெண்ட் பியாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சி இருக்கணும் இதுதான் நம்மளோட ரூல் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரிமைனிங் சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளாங் சிம்பிள்ஸாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எப்போ டியூரிங் மிஷின் ஆரம்பித்தாலுமே இதுதான் ப்ரொசீஜர் இன்புட் வந்து லெஃப்ட் ஃபுளோ ரைட் எழுதியிருப்போம் ரிமைனிங் ஸ்பேஸஸ் வந்து பிளாங் சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம ரீட் ரைட் ஹெட் வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது இதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரியான இன்புட் அதாவது இந்த லாங்குவேஜுக்குள்ளார இருக்கிற எந்த ஒரு இன்புட் கொடுத்தாலும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏ அடுத்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பி அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் சி ஒரே மாதிரியான ஏபிசி வர மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்புட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் டியூரிங் மிஷின் வந்து அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்படி இல்லைனா இன்புட் ரிஜெக்ட் ஆகணும் டியூரிங் மிஷின் ரிஜெக்ஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரணும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம லாஜிக்கலாக ப்ரோக்ராமிங் மாதிரியே நிறையா விதத்தில் பண்ண முடியும் நான் எடுத்துக்கிற அல்கோர்தம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஏ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு பி வர வரைக்கும் நம்ம ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் ஒரு பி அதுக்கப்புறம் அதையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைட் மூவ் பண்ணி ஒரு சி ஸோ ஒரு ஏ ஒரு பி ஒரு சி ஒரு சைக்கிளில் ஒரு ஏ ஒரு பி ஒரு சி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் வந்து அடுத்த ஏ அடுத்த பி அடுத்த சி ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா வந்து ஒரு ஏ ஒரு பி ஒரு சிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஏக்கும் ஒவ்வொரு பி ஒவ்வொரு சி கேன்சல் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா கடைசியாக எல்லா இன்புட்டுமே கேன்சல் ஆகிருக்கணும் இப்போ எல்லா ஏவும் கேன்சல் ஆகிறப்போ எல்லா பியும் எல்லா சியும் கேன்சல் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க லாங்குவேஜில் வருது ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷன் டயக்ராம் வரைய போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா க்யூ நாட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் இருக்குது ஏ பி சின்ட்டு ஸோ ஒரு ஏவை கேன்சல் பண்ணுறப்போ அது கேன்சல் ஆன ஏ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவை கேன்சல் பண்ணுறப்போ நம்ம எக்ஸுன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே பிஏ கேன்சல் பண்ணுறப்போ ஒய் சிஏ கேன்சல் பண்ணுறப்போ இஸ் எட் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதாவது இப்போ எக் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி ரெண்டு சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏவை எக்ஸாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணி பி இருந்ததுன்னா அதை ஒயாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணி சி இருந்ததுன்னா இஸ்ட்டாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் ஒரு ஏ ஒரு பி ஒரு சி மறுபடியும் பின்னாடி வந்து இந்த எக்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு அடுத்த ஏவை எக்ஸாக கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பியை ஒயாக கேன்சல் பண்ணிட்டு அடுத்த சியை இஸ்ட்டாக கேன்சல் பண்ணலாம் மறுபடியும் பின்னாடி வரப்போ என்ன ஆகும்னா எல்லா ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ பியும் சியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு எல்லா ஏ எல்லா பி எல்லா சியும் கேன்சல் ஆகிருந்ததுன்னா நம்ம அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் கியூ நாட் கியூ நாட்டில் இன்புட் கண்டிப்பாக ஏவாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்புட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏ பி சி தான் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டில் ஏ தான் இருக்கும் ஏவை எக்ஸா கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரைட் சைட் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே ஒரு கேன்சலேஷன் இருந்தாலே ஒரு ஸ்டேட் சேஞ்ச் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கியூ நாட்டில் இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டு கியூ நாட்டில் இன்புட் ஏவாக இருந்ததுன்னா ஏவை எக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் கியூ ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு ஏன்னா கியூ நாட்டில் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப எக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் எப்போ ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு அடுத்த பி வர வரைக்கும் நம்ம ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நடுவில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஏ இருந்தாலும் நம்ம செல்ஃப்லூ போட்டு இருக்கிற எல்லா ஏக்கும் நம்ம அந்த ஏ அப்படியே தான் இருக்கும் டேப்பில் நம்ம ஏ
C cancel பண்ணது கப்பிறோம் நம்ப மூப் பண்ண வேண்டுது left side direction ஒரு A, ஒரு B, ஒரு C மறுபிடியும் பினாடி வந்ததான் அடுத்தைய எடுக்கப் போரும் சோ இங்க வந்து left side direction இது வந்து எப்போ ஒரு state change இருந்தாலும் சரி எப்போ ஒரு cancellation இருந்தாலும் state change வந்தது பரவால்ல அப்பா C A, Z A cancel பண்டு நாம் இந்த side move பணிக்கிறோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணும் நாம் இன்னும் இல்லைனா B இருக்கிலாம் left side move Y இருக்கிலாம் இல்லைனா A வோ இருக்கிலாம் எது இருந்தால் நம்ப left side move பண்ணிட்டே வரப்புரும் Q3 இல்ல எது இருந்தால் left side move பண்ணிட்டே வரப்புரும் இந்த X வர வரிக்கு move பண்ணும் once X வந்துது கப்பிறேன் என்ன பண்ணும் நான் அடுத்த input எடுத்து நாம் process பண்ணும் அடுத்த input எடுத்து என்ன process பண்ணப் போரும் மறுபிடியும் இந்த A வை X convert பண்ணப் போரும் அது கடுத்து வர B A Y convert பண்ணப் போரும் அது கடுத்து வர C A வந்து Z convert பண்ணப் போரும் இது already நாம்பிலுக் கிடுக்கிறாப் process தான் அப்பு என்ன பண்ணலான் மறுபிடியும் ஒரு X input x வந்தது நான் q3ல input x வந்தது நான் அடுத்து ஒரு step right side move பண்ணி அடுத்து element q0 லேடுக்கிறோம் சு அப்பே என்னாகுனா q0 input a வருக்கிறாப் x convert பண்ணுவோம் மறுபிடியும் x convert பண்ணுவோம் q1 குப்போகும் q1ல input b வருக்கு நாம் move பண்ணுவோம் இப்பு இன்னோரு விஷ்யும் நீங்கு note பண்ணதேன்ன Indonesia So, 2 Ae வும் முடுஞ்சுருச்சு அப்போ வந்து இந்த Ae வை X A convert பணியாச்சு இத Y A convert பணியாச்சு இத Z A convert பணியாச்சு அப்போ வந்து என்ன ஹுனா after Q2 Q2ல வந்து C A Z A convert பணதுக்கு அப்போம் நம்ப left side move பணப் போரும் அடுத்த input எடுக்கர்த்துக்கு இந்த process வந்து repetition தா iteration தா once நீங்க பண்ணிட்டீங்கனா அடுத்த step right sideல் இருக்கு element அடுத்த input அடுத்து நாம் Qnotட்டுக் கோவோம் இப்பா Qnotல் input Y இருந்துது நால் எல்லா ஏவும் cancel ஐடுச்சி நர்த்தும் அப்பா எல்லா ஏவும் cancel ஐடுச்சி அப்படியிங்கிற பச்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணும் எல்லா B யும் எல்லா C யும் cancel ஐடுச்சான் பாக்கொணும் அப்பா எல்லாமே cancel ஐடிச்சான் verify பண்ணிருத்துக்காக Q4 போரும் இந்த Q4ல் என்ன பண்ணிரும் நான் the remaining elements எல்லாமே Y O Z மட்டும் இருக்கான் பாக்கப் போரும் Y Y இல்லனா Z Z இருக்கான் பாக்கப் போரும் so Y Y Z Z மட்டும் இருந்துது நான் வெரும் Y A இருந்து அடுத்து Z A இருந்து நான் ஒன்று பிரச்சினக்கடியாத இங்கு final வந்து இந்த பலேஸ்ல வந்து எல்லா X, எல்லா A வும் cancel ஐடுச்சி, B வும் cancel ஐடுச்சி, C வும் cancel ஐடுச்சி, நான் accepting state போய்டும் If suppose இந்த Q4 stateல எதாவது ஒரு B, O, C, O remaining இருந்துது நான் நம்ப reject பண்ணும் So rejection எப்படி note பண்ணலானா Transition of Q4ல input வந்து ஒரு B, O இல்ல Q4ல ஒரு C, O இருந்துது நால் Q reject பண்ணிக்கிறோம்
ஸோ ரிஜெக்ஷன் எழுதுகிறப்போ நம்மளுக்கு கியூ ரிஜெக்ட் தான் முக்கியம் அந்த பியை அப்படியே விடுறதும் இல்லை கேன்சல் பண்ணுறதும் நம்ம இஷ்டம் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் மூவும் பிரச்சனை கிடையாது கண்டிப்பாக அது வந்து ரிஜெக்ஷனுக்கு போய்க்கும் ஸோ இது வந்து கியூ ஃபோர் ஸ்டேட்டில் அதாவது என் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் இருக்குது ஒரு பியோ சியோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குங்கிறப்ப இந்த மாதிரி வரும் அதுவே ஏ அதிகமாக இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரிஜெக்ஷன் எழுதுகிறப்போ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு ஏ கேன்சல் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் கியூ ஒனில் அதுக்கேற்ற மாதிரி பி இருக்காது பி இல்லாமல் டைரெக்டாக இசெட்டோ சியோ வந்துருச்சுன்னா நம்ம டைரெக்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ட்ரான்ஸிஷன் ஆஃப் கியூ ஒனில் இன்புட் பிக்கு பதிலாக இசெட்டோ இல்லை இன்புட் கியூ ஒனில் சி வந்ததுனாலும் நம்பர் ஆஃப் பீஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதுவும் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏவும் பியும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் சி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா கியூ டூ வந்துட்டு நம்மளுக்கு சி இருக்காது டைரெக்டாக பிளாங்க் சிம்பிள் போயிடும் கியூ டூவில் பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துன்னா இது எல்லாமே வந்து கியூ ரிஜெக்ட் தான் ரிஜெக்ஷன் ஸ்டேட்டு நான் எல்லா பாசிபிள் ரிஜெக்ஷனும் எழுதில் எதெல்லாம் முக்கியமோ அதை மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஏ பவர் அண்ட் பி பவர் அண்ட் சி பவர் அண்ட் ப்ராப்ளமோட ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் வித் திஸ் இப்போ இது வந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறப்போ ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள்